29 січня 2018 року на залізничній станції Курти Чернігівської області київські студенти, захищаючи підступи до Києва, вступили в нерівний бій шеститисячною армією. Під час трагічних подій загибла велика кількість молоді. В Слов'янську пам'ятають їх подвиг та героїзм, тому що року вшановують пам'ять героїв Крут та розповідають підростаючому поколінню історичні факти свого народу. Сьогодні к Дню Крут в музеї в Слов'янському Кривіському було був проведен небольшой воркшоп и урок знаний. И потом при участии 18-й школы мы двинулись сюда уже ходой. Ну, радует то, что молодежь выступает инициатором таких мероприятий. То есть вот чуть ранее нашего мероприятия было музей мероприятия и молодежь, которая там принимала участие, то есть они захотели и прийти на площадь и поучаствовать в мероприятии. И радует то, что государственный флаг молодежь хочет держать, она гордится этим, гордится своей символикой государственной, и это радует. Это вселяет надежду на будущее. Щорічний ритуал пам'яті покликаний посилювати патріотизм. Сьогодні працівники виконкому Центральної бібліотеки, краєзнавчого музею, військові і школярі вшанували пам'ять загиблих студентів у 2018 році на Соборній площі міста. Ця дата не є державним святом, але вона є пам'ятною датою українського народу, бо все-таки ми шануємо пам'ять тих молодих, які віддали своє життя у промороженому степу, голодні, майже беззбройні у боях із силами, які значно їх перевищували. Все це було страшно, все це дуже, на жаль, нагадує сьогодні. І я сподіваюся, що зараз Україна все-таки встала з колін і вона вистоїть. Дай нам всім Боже, щоб наша батьківщина була і далі нашою батьківщиною, Україною. Точна кількість загиблих студентів офіційно ніде не зафіксована, але ж відомі імена лише 27 студентів, яких взяли в полон та розстріляли. Їх тіла пізніше були урочисто перепоховані на Аскольдовій могилі в Києві. Дуже важливо для нас, то, як реагує молоді на дану ситуацію. І діти відреагували дуже відзивчиво, показали, що вони дійсно українці, що вони пам'ятають свою історію, тому що дуже велику частину часу ця історія була закрита. В ней не было ничего сказано ни в одном учебнике истории. А сейчас как бы, открываются новые возможности, новые архивы. И с каждым годом мы больше открываем те страницы, которые были на самом деле закрыты.